এরপর আমাদের ফার্নিচারগুলো বানাতে হবে আচ্ছা আমরা মডেল বানানো শুরু করি একটা একটা করে প্রথমত মডেল বানাই হচ্ছে এই পাশে যে টিভিটা রয়েছে সেটা আবারও শুরু করব একটা প্লেন দিয়ে এবার হচ্ছে সবথেকে ছোট যে মডেল অংশটা সেটা আগে বানাবো অর্থাৎ আমাদের একেবারে নিচের ফেস সেটা হবে প্লেসমেন্ট করার জন্য আমরা এটার পরিকল্পনাটা একটু বলি আমরা প্রথমত নিচের এই ফেসটা ক্রিয়েট করব তারপর সেটাকে উপর দিকে এক্সট্রুড করব তাহলে আমরা সেকেন্ড মেসটা পেয়ে যাব সেখানে ফেস ইনসেট করব ভিতরের দিকে তাহলে এখানের যেই ফেসটা সেটা পেয়ে যাব এরপর সেটাকে এক্সট্রুড করব রোটেট করব আমি দেখাচ্ছি কিভাবে প্রথমে শুরু করি আমাদের একেবারে নিচের তলানির যে ফেস সেটা দিয়ে এটা এক্স এক্সিস স্কেল করে নিচ্ছি পজিশন করে নিচ্ছি যেখান থেকে শুরু করা প্রয়োজন মূলত এই একইভাবে এটাকে সাইড ভিউ থেকে দেখে একটু উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি মোটামুটি টেবিলের উপরের অংশ এখান থেকে শুরু হবে আমাদের মডেল ওকে এবার হচ্ছে ট্যাবে ক্লিক করে এডিট বোর্ডে যাই সম সবগুলো ফেস সিলেক্ট করে এটাকে এক্সট্রুড করব উপরের দিকে কিছুটা এবার ফেস ইনসেট করব আমি টপ ভিউ থেকে আবারও দেখছি অল্টার জেটে ক্লিক করে বারবারই আমি হচ্ছে এক্স রে ভিউ অন অফ করে নিচ্ছি ফেস ইনসেট করে সেটাকে স্কেল করে এটা একটু পিছন দিকে নিয়ে আসলাম ওয়াই অ্যাক্সিসে এই হলো মোটামুটি আমাদের মনিটরের শুরুটা যেখানে বেসমেন্টের এবার এটাকে এক্সট্রুড করব উপরের দিকে এবার আরে ক্লিক করে রোটেট করব নাইনটি ডিগ্রি এটা এক্স এক্সিস বরাবর এরপর এটা কিছুটা ডান দিকে সরিয়ে আনবো দেখতে পাচ্ছেন ওকে এই হয়ে যাবে মোটামুটি আমাদের বেসমেন্ট আমি ফ্রন্ট ভিউ থেকে ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফি ভিউ থেকে এটা দেখে আর একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিলাম যেহেতু আমাদের এটা নাইনটি ডিগ্রি রোটেট হয়ে গেছে সো আমরা এখন পরবর্তীতে এখান থেকে আবার এক্সট্রুড করতে পারব তো সিম্পলি এটা এক্সট্রুড করলাম এক্সট্রুড করে হচ্ছে চার দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি আমাদের মনিটরের বাইরের অংশটা যতটুকু হওয়া উচিত এক্স এক্সিসটা একটু বড় করি এবং এটাকে কিছুটা সামনের দিকে নিয়ে আসি যেন এটা পিছনে যেই হেলানো অংশ সেটা খুঁজে পায় এই হয়ে গেল এবার এটাকে সামনের দিকে এক্সট্রুড করব। এবং এটার জন্য একটা ম্যাটেরিয়াল ক্রিয়েট করি এই ম্যাটেরিয়ালটা হবে অ্যাশ কালার এখান থেকে ভিউ পোর্ট ডিসপ্লে থেকেও এটার কালার অ্যাশ কালার করে দিলাম রাইট সো আপনি যদি এটা প্র্যাকটিস হয়ে থাকে ভালো যদি না হয়ে থাকে চলেন আরেকবার প্র্যাকটিস করি আবার একটা প্লেন নেই আমরা সেকেন্ড বাম পাশের যে মনিটরটা রয়েছে ওকে এই পাশে যে মনিটরটা রয়েছে এবার এটা বানাবো আগেবারের মতোই প্রথমে একেবারে নিচের বেসমেন্ট ফেস সেটার সমপরিমাণ একটা প্লেন নিলাম এটাকে প্রয়োজন মতো স্কেল ডাউন মুভ করে মুভ করে নিচ্ছি এবার সাইড ভিউ থেকে দেখে এটা কতটুকু উপরে হওয়া উচিত ততটুকু উপরে নিলাম এডিট মোড়ে যাব এটা এক্সট্রুড করব উপরের দিকে এরপরে এখানে ফেস ইনসেট করব ভিতরের দিকে এটাকে কিছুটা পেছনের দিকে নিয়ে গেলাম এরকম এবার হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ থেকে দেখে এটাকে উপরের দিকে এক্সট্রুড করব রোটেট করব নাইনটি ডিগ্রি এরপর সেটাকে কিছুটা সামনের দিকে নিয়ে আসব সাপোর্টের জন্য এটাকে আরেকবার এক্সট্রুড করে আরেকটু সামনের দিকে নিয়ে আসি এবার যেটা করব এক্সট্রুড করব আবার এক্সট্রুড করে এবার হচ্ছে স্কেল আপ করব চার দিকে ছড়িয়ে দেবো মনিটর যত বড় হওয়া উচিত এবং এটাকে কিছুটা সামনের দিকে নিয়ে আসবো এটা এখান থেকে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর মানে এখান থেকে হচ্ছে গ্লোবাল ভিউ থেকে ডান দিকে আর যদি মনিটরের ভিউ থেকে বলি তাহলে এটা হচ্ছে মনিটরের সামনের দিকে 
আর একটা ফেস এক্সট্রুড করলাম তারপর ইনসেট করবে আর একটা ফেস এরপর সেটাকে ভেতরের দিকে এক্সট্রুড করে দেব এই হয়ে গেল আমাদের মনিটর এটার জন্য ম্যাটেরিয়াল অ্যাসাইন করে দিই অ্যাশ কালার ম্যাটেরিয়াল একইভাবে আমাদের মনিটরের ভিতরেও আরেকটা ফেস ইনসেট করে দিই সামনের স্ক্রিনের জন্য ওকে আমাদের মনিটর কমপ্লিট এবার হচ্ছে কিবোর্ড কিবোর্ডটাও খুব সহজ সিম্পল একটা প্লেন সেটাকে কিবোর্ডের আকৃতিতে স্কেল করব ওয়াই এক্সিস এটা এক্সট্রুড একটু স্কেল আপ করলাম এটা কিবোর্ডের শেপ যেরকম হওয়া উচিত সেরকম এবার সেটাকে উপরের দিকে নিয়ে আসবো জেট এক্সিসে এবার হচ্ছে এডিট মোডে যাব এটা ডেপথ বাড়ানোর জন্য জেট এক্সিসে কিছুটা এক্সট্রুড করে দিব এগুলো আমাদের কিবোর্ড এবার হচ্ছে এটাতে ম্যাটেরিয়াল অ্যাসাইন করে দিব এবার হচ্ছে আমাদের সিস্টেম ইউনিট বানাতে হবে আবারও একটা প্লেন প্রথমে এটাতে ম্যাটেরিয়াল অ্যাসাইন করে নিয়ে এবার এটাকে করব হচ্ছে আমাদের সিস্টেম ইউনিটের যে শেপ সেরকম এডিট করে যাব এক্সট্রুড করব উপরের দিকে এখানে একটা রেড কালারের ছোট লাইট হবে সো এটার জন্য আমি আলমিনাটা সিলেক্ট করে এখানে হাতলের অংশটা সিলেক্ট করে শিফটিতে ক্লিক করে ডুপ্লিকেট করে নিলাম এবং পিতে ক্লিক করে সেটাকে সেপারেট করে দিলাম এবার শুধুমাত্র সেই অংশটা সিলেক্ট করে এটাকে এটাকে জয়েন করে দিব আমার যে সিস্টেম ইউনিট সেটার সাথে এবার সিস্টেম ইউনিটের এডিট মোডে গিয়ে এখানে এটা সিলেক্ট করে এটা সাইজটা ছোট করে মূলত সিস্টেম ইউনিটের রেড কালার যে লাইটটা রয়েছে সেটার পরিমাপ করে দিব ওকে এটার জন্য একটা ম্যাটেরিয়াল ক্রিয়েট করে নিই প্লাসে ক্লিক করে নিউতে ক্লিক করে ম্যাটেরিয়াল রেড লাইট এটার শেডার টাইপ করে দিব ইমিশন এটার কালার করে দিব রেড ভি ফোর ডিসপ্লে অবশ্যই রেড এবার এই অংশটুকু সিলেক্ট করে আমরা এই ম্যাটেরিয়ালটা অ্যাসাইন করে দিব কন্ট্রোলেসে ক্লিক করে এটাকে সেভ করে নিলাম তৈরি হয়ে গেল আমাদের সিস্টেম ইউনিট এরপর আমরা এটার চেয়ারটা বানাই চলেন চেয়ারটা ইন্টারেস্টিং আবার একটা প্লেন ক্রিয়েট করব চিফটে প্লেন এটা চেয়ারের শেপে নিয়ে আসবে প্রথমে টপ ভিউ থেকে এরপর সাইড ভিউ থেকে এটা চেয়ারের হাইট যে যেখান থেকে শুরু সেখানে নিয়ে যাব এডিট মোডে যাব এডিট মোডে গিয়ে এটা এক্সট্রুড করব উপরের দিকে কিছুটা এরপর এখানে লুপ কার্ড তৈরি করব ডান দিক পর্যন্ত এটা ডান দিকে নিয়ে আসবো এবার এখানে যে ফেসটা সিলেক্ট হবে ক্রিয়েট হবে সেটা সিলেক্ট করব এটাকে এক্সট্রুড করব উপরের দিকে এই পর্যন্ত এরপর আরেকটা ফেস এখান থেকে আবার এক্সট্রুড করব এবং সেটাকে ওয়াই এক্সিসে ছোট করে দিব তৈরি হয়ে গেল আমাদের চেয়ারের উপরের অংশ এটা হচ্ছে অ্যাশ কালার ওকে এবার হচ্ছে চেয়ারের পায়ের অংশ চেয়ারের পায়ের অংশটা বেশ ইন্টারেস্টিং এটার জন্য আমরা শিফটেতে ক্লিক করে একটা সার্কেল সিলেক্ট করব ক্রিয়েট করব 
सार्केल भार्टेज परिमाण कर देव फाइव पाँचा एज जान थे एबार एडिट मोडे गए ये छोटो कर नहीं चेयर पा पाय अंश जेखने थका उचित से नहीं स्केल डाउन कर नहीं मूलत ये रखते चाची ओके एबार एडिट मोडे जाब एडिट मोडे गए प्रथम एफे क्लिक कर सबग मजखने फेस इन्सेट कर लार इते क्लिक कर दिखे एक्सट्रुट करब एरपर ए सैडर फेसगुलो के धरब धरे एखान जो एक्सट्रुट एलंग नर्माल रही है से सिलेक्ट करब एरपर ए सबग के एक्सट्रुट करब ओके अच्छा एखान प्रथम इंडिविजुअल अरिजिन ये सिलेक्ट कर निल हे एक्सट्रुट इंडिविजुअल ये सिलेक्ट कर सबग के एक्सट्रुट करब बाहर दिखे एखे अलरेडी ब्लू प्रिंट रही है से माप अनुसार एक्सट्रुट कर लगे ऊपर ये फेजटा सिलेक्ट करब से एक्सट्रुट करब ऊपर दिखे मैच करान चेष्टा कर मडल सेटार ओके यार मैटरियल कर दिल सिल्वर एवं ये जो चेयर सेटार साथ जयन कर दी दोटो अबजेक्ट सिलेक्ट कर कंट्रोल जे ते क्लिक कर दोटो के एकसाथे जयन कर दिल एरपर हम डबिन क्रिएट करते शिफ्ट क्लिक कर आर एक प्लें ये डस्टबिन ये शेप आकृत करी प्रथम एबार एडिट मोडे जाडिट मोडे जावर पर अच्छा सुविधार जो शिफ्ट एजे क्लिक कर सबग के हाइट कर निल हे बैकग्राउंड इमेजगुलो के अन कर निल ओके एडिट मोडे गए ये हे एक्सट्रुट करब ऊपर दिखे एरपर से स्केल आप करब एखे जो फेजटा रही है सेटाते फेस आईटे क्लिक कर फेस इन्सेट करब एवं से ही फेसगुलो आर एक्सट्रुट करब भर दिखे एवं से स्केल डाउन करब जान ये फेसगुलो भेतरे थे बाहर ना जाए यहाँ मूलत डबिने जो एक डेपथ क्रिएट करटार मध्य मैटरियल एसेंट कर दिल सिल्वर मैटरियल एबार अलरेडी चे क्लिक करी आर पुरान अबजेक्टगुलो के फिरत आनल ये गल मोटामोटी हमारे डस्टबिन एरपर बाकी रे सोफा के चल सोफा क्रिएट करी शिफ्ट क्लिक कर एक प्लें प्लें सोफार पाय जतटुकु तुकु शेपे बनाई प्रथम एबार शिफ्ट क्लिक करी प्रथम तो ओके डान दिखे एक नहीं ये पास अंश पायर अंश एटो दुटो सिलेक्ट करी दो प्लें आबारों शिफ्ट क्लिक कर एक चार्टे ऊपर दिखे नहीं जा सामने दिखे ए चार्ट के सिलेक्ट करी कंट्रोल जीते क्लिक कर सबग के एकसाथे जयन कर दी एडिट मोडे गए सबग सिलेक्ट कर एक्सट्रुट करब ये कि दिखे एबार आर एक प्लें क्रिएट करब ये प्लें करब मूलत सोफार जे सज से सजे फेजटा एक दिखे नहीं जा तर से ऊपर दिखे एक्सट्रुट करी एतटुकु एबारे लुपकार तैरी करब
এইখানে একটা লুপ কাট এই পাশে একটা লুপ কাট এবং একইভাবে বাম দিকে আরেকটা লুপ কাট এবার হচ্ছে এখানে ফেসগুলো সিলেক্ট করব এক দুই ওকে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা ফেস এই সবগুলোকে এক্সট্রুড করব উপরের দিকে এই তৈরি হয়ে গেল আমাদের সোফা সোফার জন্য আমরা একটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করব এটা হচ্ছে রেড ম্যাটেরিয়াল এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা রেড কালার আপনি আপনার পছন্দ মতো কালার দিতে পারেন আমরা এটা কিছুটা ফলো করার চেষ্টা করছি এটা রেড হবে বাট খুব বেশি স্যাচুরেটেড না একইভাবে ডিসপ্লে কালার বিপোর্ট ডিসপ্লেটাও চেঞ্জ করে দিচ্ছি ওকে এর সাথে এটার যে পায়ের অংশ সেটা মূলত ডার্ক উড কালারটা যেটা ছিল সেটা সো আমরা এখানে আরেকটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করব আমরা উপরের অংশটুকু ক্যালে ক্লিক করে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল আইতে ক্লিক করে এর অন্য ফেসগুলো সিলেক্ট করলাম এবার হচ্ছে সেকেন্ড যেই ম্যাটেরিয়াল সেটা সিলেক্ট করে এটা অ্যাসাইন করে দিলাম সেকেন্ড ম্যাটেরিয়াল হিসেবে এখানে উড ডার্ক সিলেক্ট করে দিলাম ওকে এখানে যথেষ্ট পরিমাণ বেভেল অ্যাপ্লাই করা রয়েছে সো আমরা যেটা করতে পারি এডিট মোডে গিয়ে এই সম্পূর্ণটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল বিতে ক্লিক করে এখানে কিন্তু বেভেল অ্যাড করে দিতে পারি এরপর অলটারিচে ক্লিক করে সবগুলোকে ফেরত নিয়ে আসলাম এখানে মইয়ের মধ্যে ম্যাটেরিয়াল অ্যাসাইন করা হয়নি তো আমি এটার মধ্যেও উঠ ম্যাটেরিয়ালটা অ্যাসাইন করে দিলাম এবার আমাদেরকে ক্রিয়েট করতে হবে এ পাশের যে ল্যাম্পটা রয়েছে সেটা ল্যাম্পটা ক্রিয়েট করার জন্য আমরা একটা সার্কেল ক্রিয়েট করলাম প্রথমে এটাতে ভার্টিসের পরিমাণ হবে ছয় এবার হচ্ছে টপ ভিউ থেকে আমাদের ল্যাম্পের সাইজ অনুসারে এই ভার্টিসটাকে পরিবর্তন করে নিই এবং সেই অনুসারে এটাকে পজিশনও করে নিচ্ছি ওকে এবার এডিট মোডে গিয়ে প্রথমে এটাকে এক্সট্রুড করব উপরের দিকে এরপর ফেস ইনসেট করব এরপর আবার এক্সট্রুড করব উপরের দিকে এবার এটা ইতে ক্লিক করে অ্যাসে ক্লিক করে এটাকে স্কেল বাইরের দিকে এক্সট্রুড করব এরপর আবার এক্সট্রুড করব উপরের দিকে ওকে এখানে ম্যাটেরিয়ালগুলো দেখি নিচের যে বেস সেটাতে সিলভার ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ্লাই করা তা আমি এখানে এইগুলোকে সিলেক্ট করলাম প্রথম ম্যাটেরিয়াল হিসাবে দিলাম সিলভার অ্যাসাইন পরের ম্যাটেরিয়াল বলে পরের অংশটুকু সিলেক্ট করলাম এবার প্লাসে ক্লিক করে এখানে নতুন ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করব সেটা হচ্ছে উড ম্যাটেরিয়াল এটা অ্যাসাইন করে দিলাম এবং উপরের অংশের জন্য আমরা এটাকে লাইট হিসাবে ইউজ করব আমাদের মডেলে আমি এখানে দেখাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমাদের যে টার্গেট এরকম কিছু একটা বানানো সেখানে এখানে আমরা একটা ইমিশন ম্যাটেরিয়াল ইউজ করেছি তো সেই জন্য এখানে একটা নতুন ম্যাটেরিয়াল ক্রিয়েট করি নিউ এটার নাম দিলাম ইয়েলো লাইট এবং এটার আমরা এটা শেডার করে দিই ইমিশন শেডার ওকে আমি রেন্ডার ইঞ্জিন সম্ভবত চেঞ্জ করিনি আমার রেন্ডার ইঞ্জিন অবশ্যই সাইকেল ইউজ করবো আজকে 
এখান থেকে রেন্ডারিং এ চেঞ্জ করে নিলাম এটার কালার ইয়েলো কালার এবং এটার ভিউপোর্ট কালার চেঞ্জ করে এটাও করে দিলাম ইয়েলো কালার সো ম্যাটেরিয়ালটা অ্যাসাইন করি উপর অংশটা সিলেক্ট করলাম এবার ইয়েলো লাইট ম্যাটেরিয়াল সিলেক্ট করে অ্যাসাইনে ক্লিক করে দিলাম এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ল্যাম্পের মডেল এবার আমরা যেটা ক্রিয়েট করব সেটা হচ্ছে উপরে যে বিছানাটা রয়েছে সেটা হোয়ার ইজ দ্য রুম উপরে বিছানাটা সহজ সিম্পল একটা কিউব এই শেপে আনবেন এবং উপরে বালিশটাও সহজ দুটো কিউব হবে দুটো কিউব সেই শেপে এনে আপনাকে যেটা করতে হবে একটু বেভেল মডিফাই বেভেল অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলেই হয়ে যাবে চলেন করি এটা এবার প্লেন দিয়ে শুরু করে নিই কিউব দিয়ে করছি যেটাই দিয়ে করেন সমস্যা নেই এটা হবে মোটামুটি কতটুকু বিছানাটা যতটুকু ওকে এবার হচ্ছে কন্ট্রোল এতে ক্লিক করে এটার স্কেলটা অ্যাপ্লাই করব এরপর এখানে কন্ট্রোল বিতে ক্লিক করে বেবেল মডিফায়ার অ্যাপ্লাই করব ওকে বেবেল অ্যাপ্লাই করব আচ্ছা এবার এটাকে ডুপ্লিকেট করলাম এখানে এটার ম্যাটেরিয়াল হিসেবে সম্ভবত সিলভার ম্যাটেরিয়াল এটাই অ্যাড করে দিই কাছাকাছি কালার আরেকটা কিউব ক্রিয়েট করি এটাও স্কেল করি আমাদের বালিশের মাপ অনুসারে এত লম্বা বালিশ হয় কিনা আমি যাই না কন্ট্রোল এতে ক্লিক করে স্কেলটা অ্যাপ্লাই করে নিই আচ্ছা একটা সমস্যা এখানে আপনাদেরকে একটু দেখাই সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে স্কেল করেছি এডিট মোডে না গিয়ে এখন আপনি এটার স্কেল ব্যালেন্সগুলো যদি দেখেন কোনোটা আছে এক্স জিরো পয়েন্ট ওয়ান নাইন সেভেন ওয়াই ভ্যালু পয়েন্ট সিক্স টু নাইন জেড ভ্যালু পয়েন্ট জিরো নাইন টু এনিওয়ে তো এখন গিয়ে যদি আমরা এটাতে বেবেল এডিট করে গিয়ে বেবেল মডিফাই অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখবেন এটা কিন্তু সমান নেই এদিক দিয়ে বেশি এটা এদিক দিয়ে বেশি আসছে এদিক দিয়ে কম তো পারফেক্ট ভ্যালু আপনি পাচ্ছেন না ইকুয়াল ভ্যালু এটার কারণটা হচ্ছে এটাতে স্কেল অ্যাপ্লাই করা নেই তো আমরা যেটা করবো অবজেক্টটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এতে ক্লিক করে অ্যাপ্লাই করব স্কেল অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে এখানে দেখবেন এই সবগুলো স্কেল ভ্যালু এক 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 হয়ে গেছে যদি এটা ডাইমেনশন কিন্তু আগেরটাই রয়েছে কিন্তু স্কেলটা চেঞ্জ হয়েছে সো আমরা সবসময় এই স্কেল ভ্যালু এক রাখার চেষ্টা করব যে কোনো অবজেক্টে ফলে এখন যদি আমরা এডিট করে যাই কন্ট্রোল বিতে ক্লিক করি এবং বেবেল মডিফায়ার অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখবেন এটা সব দিক থেকে ইকুয়ালি অ্যাপ্লাই হচ্ছে ওকে এটার জন্য মডিফায়ার আরেকটা মডিফায়ার বানানো লাগবে নতুন একটা মডিফায়ার এটা হচ্ছে হোয়াইট ওকে আমাদের সিলভার মডিফায়ার যেটা ছিল সেটার সার্ফেসের জন্য একটু ডার্ক করে দিই ভিভোর ডিসপ্লে থেকে কালারটা একটু ডিপ করে দিলাম এই হয়ে গেল মোটামুটি এরপর আমাদেরকে কি বানাতে হবে আমাদেরকে কিছু বই এবং এই ল্যাম্পটা বানাতে হবে এই ল্যাম্পটা বানানো সহজ ঘাবড়ানোর কিছু নেই আমরা শুরু করব একটা সার্কেল দিয়ে এবং এটার ভার্টিসেস পরিমাণ অবশ্যই ছয় রাখব ওকে এটা প্রথমত পজিশন করে নিই যেখানে নেওয়ার স্কেল করে নিলাম 
এখানে আসবে এটা হচ্ছে টেবিলের কর্নারে থাকবে সো এটা আরেকটু উপরে তুলে নেই এখানে থাকবে মূলত ওকে এডিট মোডে যাই এটার ফেস ইনসেট করি অ্যাপে ক্লিক করে এখানে ফেস বানালাম এবার হচ্ছে এটার বেস বানানোর জন্য ফেস ইনসেট এক্সট্রুড করলাম এরপর আইতে ক্লিক করে ফেস ইনসেট করব ভিতরের দিকে এরপর ফেস এক্সট্রুড করব বাইরের দিকে আমি জাস্ট সাইজটা ঠিক রাখার চেষ্টা করছি ওকে এতটুকু আশা করি সবাই পারবেন এরপর আমরা অন্য একটা মডিফাই অ্যাপ্লাই করব মূলত আমাদের লাইটটা যে অংশটা বাঁকা হয়ে আছে এরকম এরকম একটা স্পিন মডিফাই অ্যাপ টুল অ্যাপ্লাই করব তো স্পিন টুল অ্যাপ্লাই করার জন্য শুরুতে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদের কার্সরটা এখানে কোথাও এনে রাখতে হবে কারণ এই স্পিন টুলটা মূলত কার্সরকে কেন্দ্র করে ঘুরে আসে সো আমরা যেটা করব আমরা এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে শিফট এসে ক্লিক উপরে ফেসটা সিলেক্ট করে শিফট এসে ক্লিক করে এখানে কার্সর টু সিলেক্টেডে ক্লিক করব ফলে এখানে কার্সরটা চলে আসবে এখন আমরা যেটা করতে পারি আমাদের অবজেক্টটাকে কিছুটা ডান দিকে নিয়ে আসি ফলে এখন এখানে স্পিন মডিফায়ার বা স্পিন টুল ধারা আমার মেসটা এইভাবে ঘুরে আসবে ওকে এটাকে কেন্দ্র করে আচ্ছা এখন এটা সিলেক্ট করি এখান থেকে ওয়ার ইজ এ স্পিন টুল স্পিন সিলেক্ট করি এবার হচ্ছে আমি এই ভিউ থেকে ফ্রন্ট ভিউ থেকে দেখছি এখানে উপর থেকে আপনারা কাঙ্ক্ষিত এক্সিস পরিবর্তন করে নিতে পারবেন আমার জন্য এটা হবে মূলত ওয়াই অ্যাক্সিস সো আমি ওয়াই অ্যাক্সিসে গিয়ে এখানে যে প্লাস বাটন রয়েছে গিজম সেটা সিলেক্ট করে এটা প্লাস করে দিল কতটুকু করবেন সেটা একেবারেই আপনার ইচ্ছা এখান থেকে আপনি স্টেপ বাড়িয়ে কমে নিতে পারেন যেহেতু এটা লো পলে আমি স্টেপ কিছুটা কমালাম মোটামুটি ছয়টা স্টেপ এটা স্পেসিফিকভাবে একশো আশি ডিগ্রি এটা হচ্ছে আমার ভ্যালু এরপর আমি এক্সট্রুট এখান থেকে ট্রান্সফার্ম টুলে যাই এটা আমি এক্সট্রুট করব নিচের দিকে এবং এটা স্কেল করব এবার হচ্ছে ভিতরে দিকে আবার একটু ফেস ইনসেট করব এটা আপনি আইটে ক্লিক করেও করতে পারেন এক্সট্রুট করেও করতে পারেন এবার এটা আবার ভিতরে দিকে এক্সট্রুট করব যেন আমি লাইটের ডেপথ ক্রিয়েট করতে পারি ফ্রন্টের এই তৈরি হয়ে গেল আমার লাইট এবার এটাকে এটার পজিশন মতো নিয়ে আসি আচ্ছা আমি আমাদের যে ল্যাম্পটা সেটা আরেকবার মডেল করে রেখে করে নিয়েছি বিকজ অফ মনে হচ্ছিলো যে আগের বার যেই প্রস্থ বা সেটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিলো এনিওয়ে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো সেটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন এরপর আমাদের ল্যাম্প ডিজাইনের পর প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের এই বইগুলো ডিজাইন করা প্রথমত একটা বই বানাই আমরা একটা কিউব দিয়ে শুরু করি এই কিউবটাকে মোটামুটি বইয়ের শেপে নিয়ে আসা আর নিয়ে আসব কিছু একটা কাছাকাছি এটা স্পেসিফিক কোনো মেজারমেন্ট নেই এক এক বইয়ের সাইজ এক এক রকম হয় আর আমরা এখানে হুবহু ব্লুপ্রিন্ট ফলো করতে হবে তাও না এখানে মূলত একটা কিউব নিলাম এটাকে স্কেল করলাম কন্ট্রোলেতে ক্লিক করে এটার স্কেলটা অ্যাপ্লাই করে নেই এবার হচ্ছে এডিট মোডে গিয়ে এখানে দুটো লুপ কার্ড তৈরি করব এক্স এক্সিসে এই লুপ কার্ডগুলো আমরা কিছুটা প্রান্ত বরাবর সরিয়ে নিব
एक क्षेत्र में दुटो एज एक सिलेक्ट कर एरपर हे एक्स एक्सिसे क्लिक कर दुई प्रान बराबर सर निल समान भाव दूदी के सर जाए यह बर मलार्ट जतटुकु हवा उचित तुकु रखल एक क्षेत्र में एक लुपकाट तैरि करी एबारे ये फेजगुलो के सिलेक्ट करब प्रान सेगल के ऊपर दिखे एक्सट्रुट करब एक ही भाव नीचे फेजगुलो के सिलेक्ट करब प्रानर मलाटर जो अंशटुकु सेटुकु एवं सेगल के नीचे दिखे एक्सट्रुट कर देव ए सामने अंशे ये फेजगुल सिलेक्ट करब एगल के सामने दिखे एक्सट्रुट करब एखे बर जो मैटरियल क्रिएट करब प्रथम तो हमारे ह्विट मैटरियल से बर भर अंश एवं कावर जो आक मैटरियल बनब एखे प्रथम तो प्रथम जो रेड एसेंड करी एट हम सबग के सिलेक्ट कर लबग फेस एबारे शुद्म बर पतार जे तीन टाइम फेस रही है से गो के डिसिलेक्ट कर लगे हम रेड मैटरियल सिलेक्ट कर क्लिक कर लगे जो मलाटर अंश कलर हो जाए गुड एबार डुप्लीकेट तैरी करब ये बस किस बी एक दुई तीन चार पाँच छय छा बी और ओखे और बी पड़े आो एखे हम कि भेरिएशन आना प्रत्येक बर मजखने तो ये बीटा के डुप्लीकेट ये बीटा के प्रथम एक सैडे रखी एबारेटा के एक डुप्लीकेट तैरी करी शिफ्टी क्लिक कर डुप्लीकेट कर लगता के इच्छे मत मडिफाई कर प्रथम ऊपर ये फेजगुलो के एक नहीं आसो के एक भर दिखे नहीं जा एपर सबग फेस सिलेक्ट कर लम्बा कर दी और ये आगे तो एक मोटा बी छो ये एक चिकन बी कर दिल एबारेटा कपि तैरि कर एक क्षेत्र ये बीटा ये दिक्कत के एक कम दी आगेटार एक कपि बनाई मोटा और छोट बार एक कपि करी छोट ए चिकन बी जस्ट भेरिएशन डिजाइन किस भेरिएशन आना चेष्टा कर बोगुल कखे स्ट्रेट थे ना कि को एक हेलान दिए को एकमेलो रोटेट हुए जस्ट एक रैंडमाइज कर दीची एकटार एक ऊपर हेलान दिए भाव थकुक जस्ट देखते एक रियलिस्टिक मन आपनारा अपन इच्छे मत सजिए नीते पर खान दो बी सिलेक्ट कर लगे 
এগুলোকে টেবিলের এই পাশে ছড়িয়ে রাখবো প্রথমত রোটেশন ক্লিয়ার করে নিলাম নাইনটি ডিগ্রি রোটেট ওয়াই এক্সিস বরাবর এটা রোটেশন ক্লিয়ার করি এটা নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করব ওয়াই এক্সিস বরাবর এটা কোথায় ছিল বইগুলো কাইন্ড অফ এখানে যেটা বড় ওপস বড় বইটা নিচের অংশে রাখলাম ছোট বইটা এর উপরে আরেকটু রোটেট করে প্রথমত এটা টেবিলের উপর তারপর একটা এটার উপর এখন বইয়ের মলাটগুলোর জন্য আমরা আলাদা আলাদা কালার বানাবো ফর এক্সাম্পল এটার জন্য অন্য একটা কালার বানিয়ে এখানে এই ম্যাটেরিয়াল অলরেডি সিলেক্ট করা আছে এখানে আমরা নতুন ম্যাটেরিয়াল ক্রিয়েট করব এটার ধরুন এটা দিলাম গ্রিন কালার এখান থেকে গ্রিন একইভাবে বি বিপর ডিসপ্লেও এটাও গ্রিন কালার করে দিলাম এখান থেকে এটা রেডের পরিবর্তে আমরা জানি সেকেন্ডটা হচ্ছে মলাটের কালার এটা করে দিই ব্লু এটা ব্লু কালার বিপর ডিসপ্লে ব্লু এটার ক্ষেত্রেও সেকেন্ড ম্যাটেরিয়াল যেহেতু হচ্ছে আমাদের মলাটের কালার সো আমরা সেকেন্ডটার ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ করলে এখন মলাটের ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা অ্যাশ এটাও অ্যাশ ওকে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের বইগুলো সাজানো গোছানো এলোমেলো বই 